ஹலோ கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சம்மர் சம்திங் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நம்மளோட சேனலில் ஆங்கிலரோட ஃபுல் டுட்டோரியலை பற்றி தான் வீடியோ போட போகிறோம் ஒரு பிகினர் கூட ஈஸியாக கற்றுக்கிற மாதிரி பேசிக்லேருந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் ஒவ்வொரு வீடியோவாக போட போகிறோம் ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லோருமே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டு போயிருங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சீரியலில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் யூஸ் பண்ண போகிறது காம்போனன்னா என்ன அப்புறம் ஆங்கிலரோட ஒர்க் ஃப்ளோ என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட லேப்டாப்பை ஓப்பன் பண்ணதும் விண்டோஸ் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணி கமெண்ட் ப்ரொமோட்டை முதல்ல ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எடுத்த உடனே முதல்ல ஒரு டெர்மினலை காட்டும் அந்த டெர்மினலில் என்ஜி நியூ அப்படின்னு டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ஜி நியூ அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா என்ஜி அப்படிங்கிறது ஆங்கிலரை குறிக்குது நியூ அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம புது சிஎல்ஏ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் நியூ அப்படின்ட்டு இருக்குது இந்த என்ஜி நியூ கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன நேம் பிடிச்சிருக்குதோ அந்த நேம் வச்சுக்கலாம் ஏன் உங்கள் நேமே கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போட போகிறேன் ஸோ ஆங்கிலார் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் எப்போதுமே ஆங்கிலாருக்கு உள்ளேயோ இல்லை நீங்கள் ஒரு காம்பௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதோ அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு சிஎல்ஏ கிரியேட் பண்ணும்போதோ எப்போதுமே ஸ்பேஸ் விட்டு அதாவது ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கும்போது ரெண்டு நேமுக்கும் இடையில் ஸ்பேஸ் விட்டு டைப் பண்ணாதீங்க ஸ்பேஸுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இடையில் ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்களுமே இந்த மாதிரியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ஜி நியூ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா உட் யூ லைக் டு ஆங்கிலா ரவுட்டிங் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இதுக்கு எஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ஒயின் டைப் பண்ணி என்ட்ரு தட்டிக்கோங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல்ஸ்லாம் தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரு தட்டிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலாரோட ஃபுல் பேக்கேஜும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் ஆகி எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேக்கேஜும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிடி அப்படின்னு கொடுங்க இந்த சிடினா சேஞ்ச் டேரக்டரி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி சிடின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு மேலே டெர்மினலில் நீங்கள் என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ அதாவது நான் இப்போ ஆங்கிலார் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் நீங்களும் என்ன நேம் வச்சுருக்கீங்களோ அதே நேம் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுங்கள் நான் ஆங்கிலார் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் இந்த இடத்துல என்ட்ரு தட்டுங்க மறுபடியும் இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த சிஎல்ஐயை ரன் பண்ண போகிறீங்க இந்த கமெண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ஆங்கிலரை நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட்டை தான் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க என்ஜி சேவ் என்ஜி சேவ் கொடுத்தா டெர்மினல் ஆனது உடனே ரன் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ஜி சேவ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அவுட்புட்டையும் பார்க்கணும் ஸோ ஸ்பேஸ் விட்டு ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு தட்டுறோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது ப்ராசஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய போகிற ப்ராஜெக்டை ப்ரைவசியாக வச்சுக்கணுமா இல்லை கூகுளுக்கும் தெரியப்படுத்தணுமா அப்படின்னு கேட்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எஸ்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நோன்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ எஸ்ன்னு கொடுத்துக்குறேன் ஒயின் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து மறுபடியும் ப்ராசஸ் ஆகுது இப்போ ப்ரௌசர் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ வாங்க விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் போய் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மறுபடியும் விண்டோஸ் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி விஎஸ்சி அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஃபோல்டரில் நம்ம என்னென்னு டைப் பண்ணோன்னா ஆங்கிலார் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணும் ஸோ இங்கே இருக்குது அந்த ஃபோல்ட்ரு ஸோ அந்த ஃபோல்டரை நான் வந்து முதல்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு
நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்பில்டாகவே எஸ்ஆர்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோனில் ஆப் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் மெயின் டாட் டிஎஸ் அப்புறம் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் அப்படிங்கிற எல்லாமே இருக்குது ஸோ நான் சொன்னது எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் இப்போது ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது ஆங்கிலரில் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் கேஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்கிலர் டாட் ஜேசான் அப்படின்றது தான் ஒட்டுமொத்த ஆங்கிலர் ஃபைலோட மெயின் என்ட்ரி பாயிண்ட் இது ரெண்டு இதை ஹேண்டில் பண்ணுது எதெல்லாம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்புறம் மெயின் டாட் டிஎஸ் இது ரெண்டு தான் ஹோல் அப்ளிகேஷனோட ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் டிஎஸ் பேஜ் அதுக்காக நீங்கள் எல்லா ஹெச்டிஎம்எலையும் டிஎஸ்ஐயும் இதில் தான் எழுதுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஆங்கிலரோட ஒர்க் ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆங்கிலா டாட் ஜேசான் அப்படிங்கிறது தான் ஆங்கிலரோட மெயின் என்ட்ரி பாயிண்ட் இது இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்புறம் மெயின் டாட் டிஎஸ் இது ரெண்டையுமே இது ஹேண்டில் பண்ணுது இந்த மெயின் டாட் டிஎஸில் ஆப் மாடியூல் அப்படின்றது இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த ஆப் மாடியூலில் ஆப் காம்பௌண்டை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் மாடியூல் ஆப் காம்பௌண்டை பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்குது இந்த ஆப் காம்பௌண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா செலக்டர் யூஆர்எல் டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல் ஸ்டைல் யூஆர்எல் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மூணையுமே கண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்குது இதில் இருக்கிற இந்த ஆப் ரூட் அப்படின்றது இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எலில் பேஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குது லைக் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆங்கிலா டாட் ஜேசானுங்கிறது ஒரு மெயின் என்ட்ரி பாயிண்ட் ஃபைல் இதில் தான் ஆங்கிலாரோட ஒட்டுமொத்த ஃபைலும் இருக்குது இதில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்புறம் மெயின் டாட் டிஎஸ் ரெண்டும் இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஆப் காம்பௌண்ட் இருக்குது இதைத்தான் நான் காம்பௌண்ட்னு சொல்கிறேன் நீங்களே பாருங்கள் இந்த காம்பௌண்ட்டு இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கூடையும் மெயின் டாட் டிஎஸ் கூடையும் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் செலக்டார் யூஆர்எல் அப்படின்றது ஆப் காம்பௌண்டோட செலக்டார் யூஆர்எல் எடுத்துக்கொண்டு போய் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் பேஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒர்க் ஃப்ளோ நீங்கள் கேட்டாலுமே இதவே நீங்கள் சொல்லலாம் இது தான் ஆங்கிலாரோட ஒர்க் ஃப்ளோ ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி ஒரு காம்பௌண்ட கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அந்த காம்பௌண்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல சிஎஸ்எஸ் எழுதணும் எந்த இடத்துல ஹெச்டிஎம்எல் எழுதணும் அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம ஒரு நியூ காம்பௌண்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே மேலே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ டாட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுறோம் அதில் டெர்மினல் அப்படின்றது அதில் ஹோவர் பண்ணிவிட்டு நியூ டெர்மினல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுவோம் நியூ டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல நம்ம என்ஜி அப்படின்னு கொடுத்துப்போம் என்ஜினா நான் அப்போவே சிஎல்ஐ கிரியேட் பண்ணல சொன்னேன் அதே போல் என்ஜினா ஆங்கிலர் ஜி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஜினா ஜென்ரேட் ஸ்பேஸ் விட்டு சி கொடுங்க என்ஜி ஜிசி இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆங்கிலர் ஜென்ரேட் காம்பௌண்ட் காம்பௌண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த காம்பௌண்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஹோம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி சிஎல்ஐ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்களோ நான் லைக் ஆங்கிலர் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அதே போல் காம்பௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா காம்பௌண்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிரியேட் ஆகிடுச்சு நீங்களே பாருங்கள் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஹோம் காம்பௌண்ட் இங்கே ஷோ ஆகுது இதுலேயும் பாருங்கள் சிஎஸ்எஸ் இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது டிஎஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஹோல் அப்ளிகேஷனையும் ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஹேப் டாட் காம்பௌண்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ வாங்க அதை பற்றி முதல்ல பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆப் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல பாருங்கள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோடனே எப்படி நமக்கு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் மெயின் டாட் டிஎஸ் இது எல்லாமே இன்பில்டாக இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆப் காம்பௌண்டும் இன்பில்டாகவே இருக்கும் எதுக்காகனா ஆங்கிலர் அப்ளிகேஷனை பொறுத்தளவு உள்ள இந்த ஆப் டாட் காம்பௌண்ட் அப்படின்றது தான் பேரண்ட் காம்பௌண்ட் லைக் இதை நான் எப்படி சொல்கிறே
இதில் ஏற்கனவே இன்பில்டாக இருக்கிற ஹெச்டிஎம்மில் நம்ம முதல்ல எரேஸ் பண்ணிடுவோம் கண்ட்ரோல் ஆல் கொடுத்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம ஒரு ஹோம் காம்பௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரன் பண்ணி நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லலே உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் என்ஜி சர்வ் நான் ஏற்கனவே மூணாவது கமெண்டாக சிஎல்ஏ க்ரியேட் பண்ணியில் கொடுத்தேன் அதே போல் நான் இப்போ கொடுத்து இந்த ஆங்குலர் ஃபைலை ரன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆங்குலர் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போது இந்த ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனோட அவுட்புட்டை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த ஹெச்டிடிபி அப்படின்ற லிசனரை முதல்ல காப்பி பண்ணிக்கிடுவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த லிங்க் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் எதுவுமே விசிபிள் ஆகலை ஏன்னா நம்ம சைல்டு காமௌண்டாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் நீங்களே பாருங்கள் சைல்டு காமௌண்டாக ஹோம் காமௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே ஆப் காம்பௌண்ட் ஒன்று இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ஆப் காம்பௌண்ட் தான் இதில் பேரண்ட் காம்பௌண்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஹோம் காம்பௌண்ட் தான் இதில் சைல்டு காம்பௌண்ட் நம்ம இதை ரெண்டையுமே இணைக்கலை ஸோ அதனால தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஹோம் காம்பௌண்டில் இருக்கிற எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகலை நீங்களே பாருங்கள் ஹோம் காம்பௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணோடனே அதோடய ஹெச்டிஎம்எல்ல ஹோம் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்குது பட் இது விசிபிள் ஆகலை ஸோ நம்ம ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி அதை விசிபிள் பண்ண போகிறோம் எப்படி இந்த ஆப் காம்பௌண்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதாவது இந்த டிஎஸில் இருக்க செலக்டார் ஆப் ரூட் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எலில் பேஸ் பண்ணி இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த ஹோம் காம்பௌண்டோட செலக்டார் ஆப் ரூட்டை எடுத்து அதை எடுத்து கொண்டு போய் ஆப் காம்பௌண்டோட ஹெச்டிஎம்எல்ல பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே பாருங்கள் நான் எப்படி பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதே மாதிரி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹோம் காம்பௌண்டும் ஆப் காம்பௌண்டும் இணைஞ்சிருச்சு நீங்களே பாருங்கள் அவுட்புட்டை பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஹோம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது அவுட்புட்டில் வந்துருச்சு ஸோ இதை தான் நான் சொன்னேன் ஏன் ப்ரோ நம்ம வந்து ஆப் காம்பௌண்டை தான் பேரண்ட் காம்பௌண்டாக யூஸ் பண்ணணுமா நம்ம வந்து ஹோம் காம்பௌண்டை வந்து பேரண்ட் காம்பௌண்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி இல்லை நம்ம புதுசாக ஒரு காம்பௌண்டு க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா அதை பேரண்ட் காம்பௌண்டாக யூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு ஒரு சில ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணணும் நீங்களே பாருங்கள் இந்த ஆப் மாடியூல் டாட் டிஎஸ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லை நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூஸ்ட் ஆப் அப்படின்னு இருக்குது ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் இதில் பூஸ்ட் ஆப் இருக்குது அதில் ஆப் காம்பௌண்ட் டைப் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஆப் காம்பௌண்ட் டைப் பண்ணதுனால தான் இது வந்து பேரண்ட் காம்பௌண்ட்னு எடுத்துக்குது லைக் இந்த ஆப் மாடியூலில் எந்த காம்பௌண்டோட நேம் இருக்குதோ அந்த காம்பௌண்ட் தான் பேரண்ட் காம்பௌண்ட் நீங்கள் இப்போ புதுசாக ஒரு காம்பௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நான் ஹோம் காம்பௌண்ட் அப்படின்றத க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த ஹோம் காம்பௌண்டை பேரண்ட் காம்பௌண்டாக மாற்றணும்னா பூஸ்ட் ஆப் ஆப் காம்பௌண்ட் அப்படின்ற இடத்துல ஆப் காம்பௌண்டை தூக்கிட்டு நான் அதுக்கு பதிலாக ஹோம் காம்பௌண்ட் அப்படின்றத டைப் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எலையும் ஆப் காம்பௌண்டையும் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஆப் ரூட்டை நம்ம இந்த ஆப் ரூட் ஏற்கனவே ஆப் காமௌண்டோட ஆப் ரூட்டை கொடுத்துருக்கோம் இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எந்த காமௌண்டாக பேரண்ட் காமௌண்டாக க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆப் ரூட்டை இதில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காமௌண்ட் பேரண்ட் காமௌண்டாக மாறிடும் ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்ததான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண காம்பௌண்டில் இருக்கிற ஹோம் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றதுக்கு எப்படி ஸ்டைல் எழுதி சிஎஸ்எஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏற்கனவே அது பி டேக்கில் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கலாம் கிளாஸ் பாட்டுனே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கிளாஸில் பார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு சிஎஸ்எஸ் எழுதலாம் ஹோம் காம்பௌண்டோட சிஎஸ்எஸ்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதில் அங்கே எழுதியிருந்த கிளாஸை கால் பண்ணிக்கலாம் பார்ட்டுங்கிறத கால் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்குள்ள சம் ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌன் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஃபான் சைஸ் கொடுக்குறேன் ஃபான் சைஸ் லார்ஜர் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் அப்புறம் ஃபான் வெயிட் ஃபான் வெயிட் வந்து நம்ம போல்டு அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஃபான் வெயிட் கொடுத்துருக்கேன் ஃபான் சைஸ் கலர் இந்த மூணுமே இந்த பி டேக்கில் இருக்கிற ஹோம் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் கால் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்களே இப்போ அவுட்புட் பாருங்கள் ஃபான் வெயிட் கலர் சைஸ்
முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் இன்டர்வியூவில் ஆங்கிலர் அப்ளிகேஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்பாங்க அதுக்கும் நீங்கள் என்ட்ரி பாயிண்டான ஆங்கிலர் டாட் ஜேசானை பதிலாக சொல்லிடக்கூடாது இந்த பூஸ்டப் அப்படின்றது தான் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மறக்காம இந்த கொஸ்டினை கேட்டால் எல்லாருமே பூஸ்டப் அப்படின்ற பதில சொல்லுங்க ஸோ அடுத்ததான் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அசட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அசட்டும் நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதில் தான் நமக்கு தேவையான வீடியோஸ் அப்புறம் இமேஜஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டு வைப்போம் ஸோ வாங்க அதை எப்படி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு நம்ம முதல்ல ஃபைல் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபைல் மேனேஜரில் உங்களுக்கு எந்த ஃபோல்டரில் இமேஜ் இருக்கோ அந்த இமேஜை முதல்ல எடுத்துக்கோங்க ஒரு இமேஜை ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஃபைல் மேனேஜரில் எங்கே இருக்குதோ அதாவது டவுன்லோடில் இருந்துச்சுன்னா டவுன்லோடில் இருந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா உங்களோட ஆங்குலர் ஃபைல் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த பார்த்தை முதல்ல கிளிக் பண்ணி அங்கே போங்க லைக் எனக்கு டிஸ்கு சீல யூசர்ஸ்கில் இருக்குது யூசர்ஸில் போய் அட்மின் கிளிக் பண்ணுறேன் அட்மின்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் கிரியேட் பண்ண ஆங்குலர் ஃபைல் எல்லாமே வந்துருச்சு இதில் இந்த ஆங்குலர் பார்ட் ஒன் அப்படின்றது தான் நான் கிரியேட் பண்ண ஃபைலு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஆங்குலர் ஃபோல்டரை முதல்ல கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே இருக்கிற எஸ்ஆர்சி அப்படிங்கிற ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த எஸ்ஆர்சியில் அசட்ஸ் அப்படின்றதுக்கும் இந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த இமேஜை பேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் கரெக்டாக எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்கில் வந்து அதில் இருக்க அசட்ஸுக்குள்ளே இந்த இமேஜை பேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நேராக நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பாருங்கள் இமேஜ் வால் பேப்பர் டாட் ஜேஎஃப்ஐஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இதே மாதிரி நான் இன்னொரு இமேஜையுமே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் மறுபடியும் ஃபைல் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபைல் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் என்னோடய ஃபைலை கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் யூசருக்குள்ளே அட்மின்குள்ளே இந்த ஆங்குலர் பார்ட் ஒன் அப்படின்ற நான் கிரியேட் பண்ண சிஎல்ஏ இருக்குது அந்த சிஎல்ஏ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க எஸ்ஆர்சி அசட் ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்லே பேஸ்ட் பண்ண இமேஜ் இமேஜ் வால் பேப்பர் அப்புறம் இப்போ பேஸ்ட் பண்ண இமேஜ் இந்த ரெண்டுமே இப்போ பேஸ்ட் ஆகிருக்கு வாங்க இதில் ஒரு இமேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண காம்பவுண்டோட ஹெச்டிஎம்எலுக்கு வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ஹெச்டிஎம்எல்லில் நம்ம அந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இமேஜை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த சோர்ஸுக்குள்ளே நம்ம அசட் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்லில் எப்போவுமே ஒரு இமேஜை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பார்த்தை எடுத்துகிட்டு வந்து போடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா இமேஜ் டாட் ஜேபிஜே பிஎன்ஜி இந்த மாதிரி எதை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இப்போது நம்ம அசட் ஃபோல்டருக்கில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை அசட் ஃபோல்டரில் இருக்கிற இமேஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் அசட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணணும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா டாட் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அதில் இந்த அசட்ஸ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்லாஷ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறமா உங்களோட இமேஜ் நேம் என்னவோ அதை டைப் பண்ணுங்கள் இமேஜின்னு டைப் பண்ணியாச்சு அப்புறம் அந்த ஃபைல் என்ன டைப்போ அதையும் டைப் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறமா இந்த இமேஜுக்கு நம்ம ஒரு வித்து ஹைட்டு கொடுப்போம் எப்படி நம்ம ஹெச்டிஎம்மில் நார்மலாக ஒரு நோட் பேடில் எழுதுவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ்லேயும் நம்ம எழுத போகிறோம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வித்து வந்து ஒரு ஐநூறு அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் ஹைட்டும் நான் ஒரு ஐநூறுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அவுட்புட் காட்டுறேன் நீங்களே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைப் பண்ண ஹோம் ஒர்க் அப்படிங்கிறதும் அப்படியே இருக்குது அப்புறமா நம்ம கொடுத்த இமேஜும் இப்போ காட்டுது ஸோ இன்றைக்கி இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எப்படி ஒரு சீலை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி ஆங்குலர் ஒர்க் ஃப்ளோ ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் டேட்டா பைண்டிங்னால் என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் லவ் யூ கைஸ் பாய்